Good morning students. How are you? I am fine and I hope you all are fine also. So, today we are going to start a new lesson. Our topic is Unit 5, Lesson 5. And our topic is Truthful Dab. Truthful Dab. And the Truthful Dab. Truthful Dab. And the Truthful Dab. Forty eight. Actually, this is the first time. Okay. So, I am interesting. Truthful dab. I am going truthful use the truth. I am going to use the truth. I am use the truth. I am going to use the symbol. I am going to use the truth. So, truthful is the truth. I am going to use the truth. So, I am going to use the truth. So, I am going to use the so, Tarao, Palamondo Buje, Tarao Shot to Mita Buje. A dab manoche, Gugupaki. Grameto, Gugupaki, Kubi, available, Kubshaws Lobo, Pride on the deck depot. Shore, Ubabe Paki, Gupaki de Kajana, in the Grame Bepata, Kubi normal, common. So, Cholo Shurukuri Dale. So, on the Nemota Ajamda de Kinibo, it took keywords there, eh? Neko Shelter, Protomi at a shelter, Shelter Manoste, Shelter Cotta Manoche, Astroi. ধরো আমরা যে বসবাস করি আমরা যে বাড়িতে থাকি সেটা আমাদের জন্য একটা আশ্রয় তাই না আমাদের ঘর আমাদের বাড়ি সেটা আমাদের জন্য একটা আশ্রয় স্বরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে সো এরকম শেল্টার তারপর দেখো আছে গ্রাম্পি গ্রাম্পি কথাটার মানে হচ্ছে বদমেজাজি মানে যার মেজাজ খারাপ অল্পতেই রেগে যায় ঠিক আছে সো তোমরা কিন্তু কিছুতেই মেজাজ হারাবে না এখন থেকেই আমাদেরকে মেজাজটাকে কন্ট্রোল করতে শিখতে হবে তারপর দেখো আছে আনউইলিংলি Unwillingly, I have to say that 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 যেমন ধরো কিছু মানুষ আছে আমাদের আশেপাশে আমরা দেখতে পাই তারা হচ্ছে পছন্দ করে যে তার তার প্রশংসা করবে হ্যাঁ একটা মানুষ তার প্রশংসা করবে তার গুণগান গাবে এরকম এরকম কিছু মানুষ দেখতে পাই সো এটা হচ্ছে ফ্ল্যাটারি বা তোষামতকারী যিনি যিনি তোষামত করেন তাকে বলে ফ্ল্যাটারার যিনি তোষামত করেন আর ফ্ল্যাটারি কথার মানে হচ্ছে তোষামত ওকে নেক্সট মুভ টু পেজ নাম্বার 49 এখানে দেখো স্টোরিটা দেয়া আছে টক अबाउट দা পিকচার এন্ড রিড দা স্টোরি অফ দা ডাভ এন্ড দা ব্যাট আর একটা জিনিস খেয়াল করবা ডি ও ভি ই ডি ও ভি ডি ও ভি কথাটার মানে হচ্ছে ডাভ এর উচ্চারণ কিন্তু ডোভ হবে না অনেক আমরা হয়তো ভুল করে ভুল করে ডোভ বলে থাকতে পারি কিন্তু সঠিক উচ্চারণটা হচ্ছে ডাভ আর ডাভ মানে হচ্ছে ঘুঘু পাখি সো দেখো ওয়ান্স আপন দা টাইম আ ডাভ এন্ড আ ব্যাট ওয়ার ভেরি গুড ফ্রেন্ডস ওকে মানুষ যেমন ভালো বন্ধু আমাদের যেমন একজনের সাথে আরেকজনের ভালো বন্ধুত্ব হয় তেমনি পশু পাখি বা কীট পতঙ্গ অন্যান্য প্রাণীদেরও এরকম বন্ধুত্ব হয় ঝগড়া হয় এরকম মানুষের মতোই অনেকটা যে প্রাণীকুলের মধ্যে কিছু কিছু মিল আছে সো দেখো ওয়ান্স আপ দা টাইম আর ডাভ অ্যান্ড দা ব্যাট ওয়ার ভেরি গুড ফ্রেন্ডস তারা খুব ভালো বন্ধু ছিল ওয়ান ডে দ্য টু ফ্রেন্ডস ডিসাইডেড টু সেট আউট অন আ জার্নি দুই বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা একটা ভ্রমণে যাবে একটু ঘুরতে যাবে কোথাও ঠিক আছে দে ফ্লু ওভার দ্য রিভার্স নট ফ্লিউ এফ এল ই ডাব্লিউ ফ্লু দে ফ্লু ওভার দ্য রিভার্স অ্যান্ড হিলস তারা অনেক দূরে ঘুরতে গেল কোথায় গেল রিভারের উপর দিয়ে নদীর উপর দিয়ে এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে দে ফ্লু ওভার দ্য রিভার্স অ্যান্ড হিলস অ্যান্ড কেম টু আ বিগ জাঙ্গল সো অনেক পথ পাড়ে দিয়ে নদী তারপর হচ্ছে পাহাড় এগুলো পথ অতিক্রম করে তারা এসে একটা জঙ্গলের মধ্যে পৌঁছালো বোথ অফ দ্য ফ্রেন্ডস ওয়ে আর ভেরি টায়ার্ড যেহেতু তারা অনেক দূর ভ্রমণ করেছে অনেক দূর জার্নি করেছে উড়ে উড়ে এসেছে তাই তারা দুজনে খুব ক্লান্ত হয়ে গেল দে নিডেড টু সিট ডাউন অ্যান্ড টেক এ রেস্ট তারপর তারা অনুভব করলো প্রয়োজন অনুভব করলো যে তাদের একটু থামা উচিত একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত ঠিক আছে সোন নাইট ফেল অ্যান্ড ইট ওয়াজ ডার্ক অল অ্যারাউন্ড খুব দ্রুতই সন্ধ্যা নেমে এলো সন্ধ্যা হয়ে গেল এবং চার পাঁচটা অন্ধকার হয়ে গেল আর স্টম রোজ ঠিক আছে মানে খুব ঝড় শুরু হয়ে গেল অনেক ঝড় শুরু হয়ে গেল ইট স্টার্ট ইট টু রেইন হেভিলি আর ঝড়ের সাথে বৃষ্টিও শুরু হলো খুব একেবারে জোরে শোরে বৃষ্টি আসা শুরু করলো দ্য ডাব অ্যান্ড দ্য ব্যাট স্টার্ট ইট টু লুক ফর আ শেল্টার এবার তারা একটা আশ্রয় খোঁজা শুরু করলো যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে ঝড় হচ্ছে সো তাদের বাইরে থাকাটা তাদের কাছে নিরাপদ মনে হচ্ছিল না তাই তারা একটা আশ্রয় খুঁজছিল তারপর দেখো কি হলো নেক্সট প্যারা দে কেম আপন আ সেঞ্চুরি ওল্ড রেইন ট্রি ওকে আ সেঞ্চুরি ওল্ড রেইন ট্রি এক ধরনের গাছ আছে রেইন ট্রি গ্রামে এগুলো দেখতে পাওয়া যায় 
ধরা গেলে তে বৃষ্টি পানিতে বৃষ্টিতে কিছু হয় না কোনো প্রবলেম হয় না বৃষ্টিতে কিংবা পানিতে এগুলো গোড়া যদি পানি ওঠে কিছু কিছু গাছ আছে যেগুলো পানি পেলে মরে যায় কিন্তু এই গাছগুলো কিছু হয় না এগুলো একটু লংয়ার লাস্টিং অনেক দিন বেঁচে থাকে গাছগুলো দেখো দে কেম আপ না সেঞ্চুরি ওল্ড রেন্টি অনেক বড় একটা সেঞ্চুরি ওল্ড মানে শত বছর শত বছরের পুরনো একটা রেন্ট্রি গাছের কাছে এসে তারা পৌঁছালো অ্যান্ড আউল হ্যাড ইটস নেস্ট ইন দ্যাট ট্রি আউল মানে হচ্ছে পেঁচা পেঁচা ঠিক আছে সো ওখানে একটা পেঁচার বাসা ছিল কোথায় রেন্ট্রি গাছের মধ্যে দা ডাব অ্যান্ড দ্য ব্যাট নকট এট দ্য আউলস ডোর আর এবার কি করলো ওই দুইটা দুই বন্ধু মিলে ডাব মানে হচ্ছে ঘুঘু পাখি এবং কে ব্যাট মানে বাদুর দুজন মিলে তারা কি করলো এই আউলের মানে হচ্ছে পেঁচার দরজায় কষাঘাত করলো নক করলো আর কি দ্য ওল্ড গ্রাম্পি আউল ওপেন দ্য ডোর সেখানে বাস করতো একজন একটা বৃদ্ধ বয়স্ক একটা বদ মেজাজি পেঁচা সে কি করলো খুব বিরক্তি নিয়ে দরজা করলো দ্য ডাব অ্যান্ড দ্য ব্যাট রিকোয়েস্টেড হিম টু গিভ দেম শেল্টার অনেক রাত হয়ে গেছে বাইরে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে সো দরজা কেউ একজন নক করলো এতে করে সে বিরক্ত হলো কিছুটা তারপর দেখো দ্য ডাব অ্যান্ড দ্য ব্যাট রিকোয়েস্টেড হিম টু গিভ দেম শেল্টার তারা তাকে অনুরোধ করলো যে তাদেরকে একটু থাকার ব্যবস্থা করার জন্য তাদেরকে রাতটুকু থাকতে দেওয়ার জন্য দ্য আউল আনউইলিংলি লেট দেম ইন আর এই পেঁচাটা ছিল খুব বদ বেজাজি আর খুব বাজে স্বভাবে খারাপ স্বভাবে সে অনিচ্ছাকৃত সত্য যেহেতু দেখেছে বাইরে আসলে বৃষ্টি হচ্ছে তারপর হচ্ছে অন্ধকার ঘুটঘুটে অন্ধকার ঝড় হচ্ছে সো সে বাধ্য হয়েই তাদেরকে ভিতরে আসতে দিল দ্য টু বার্ডস আর হাংরি টু এবং তারা একসাথে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ রিভার তারপর হচ্ছে হিল মানে হচ্ছে নদী পাহাড় এগুলো অতিক্রম করে এসেছে তাই তারা খুব ক্লান্ত অনুভব করলো একই সাথে তারা খুব ক্ষুধার্ত হয়ে গেল দে বেগ ফর সাম ফুড তারা কিছু খাবার চাইলো যে আমাদেরকে তোমাদের তোমাদের এখানে কি তোমার এখানে কি আমাদেরকে দেওয়ার জন্য কোনো খাবার হবে তাহলে আমরা একটু খাবো আমাদের ক্ষুধা লেগেছে দ্য সেলফিশ আউল ওয়াজ নট হ্যাপি আর এই স্বার্থপর আউলটা তার মানে পেঁচাটা এতে করে খুব রাগ করলো বিরক্ত হলো হাও আর হি শেয়ার হিজ ডিনার উইথ দেম যাই হোক এখন তো কিছু করার নাই যেহেতু চলেই আসছে তাই সে বাধ্য হয়ে তার খাবারটুকু তাদের সাথে শেয়ার করলো মানে ভাগাভাগি করে খেলো দ্য ডাব ওয়াজ সো টায়ার্ড দ্যাট শি কুড শি কুড হার্ডলি ইট আর ঘুঘু পাখিটা খুব ক্লান্ত ছিল এবং সে খেতে পারলো না তার মানে ক্ষুধা ছিল কিন্তু তারপরও ক্লান্তির জন্য সে খেতে পারলো না বাট দ্য ব্যাট ওয়াজ স্লাই আর ব্যাটটা মানে বাদুরটা ছিল খুব দুষ্ট প্রকৃতির ঠিক আছে ধূর্ত খুব বেশি চালাক চালাক এটা বাজে সেন্সে চালাক মানে ভালোর দিকে চালাক না অনেকে আছে ভালো কাজে চালাকি ও হচ্ছে মন্দ কাজে চালাকি সো বাট দ্য ব্যাট ওয়াজ স্লাই হি এট গ্রিডিলি সে খুব লোভের মতো করে খেলো ঠিক আছে সে গিয়েছে একজনের বাসা আশ্রয় নিয়েছে সো তাকে একটু নমনীয় হওয়া উচিত তা না করে সে বেশি বেশি খেলো হি বিগেন টু প্রেস দ্য আউল উইথ দ্য থট অফ গেটিং মোর ফুড সে আস্তে আস্তে তোষামোদ করা শুরু করলো আস্তে আস্তে কি বলবো ধর এরকম কোন একটা সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য কারোর বেশি বেশি প্রশংসা করা এটাকে বলে তোষামোদ সো বেশি বেশি তোষামোদ করা শুরু করলো কাকে আউলটা কাকে তোষামোদ করলো আউল তোষামোদ করলো না তো তোষামোদ করলো আসলে বেসিক্যালি কে ব্যাট বাদুরটা পেঁচাটাকে তোষামোদ করা শুরু করলো বেশি বেশি যাতে করে সে বেশি খেতে পায় হে বিগেন টু প্রেস দ্য আউল উইথ দ্য থট অফ গেটিং মোর ফুড দেখো উদ্দেশ্য ছিল সে শুধু শুধু তোষামোদ করলো না তার উদ্দেশ্য ছিল সে সে যদি একটু বেশি বেশি প্রশংসা করে তাহলে বেশি খাবার পাবে তার বেশি দয়া হবে সেই সেন্সে দ্য ব্যাট সেড ও ওয়াইজ অ্যান্ড ব্রেভ আউল ইউ আর দ্য মোস্ট জেনারেস পার্সন আই হ্যাভ এভার সিন সো সে মিথ্যা মিথ্যে বলা শুরু করলো দেখো ও ওয়াইজ অ্যান্ড ব্রেভ আউল একই সাথে জ্ঞানী এবং সাহসী বলছে হ্যাঁ জ্ঞানী এবং সাহসী পেঁচা ইউ আর দ্য মোস্ট জেনারেস পার্সন জেনারেস জেনারেস পার্সন আই হ্যাভ এভার সিন তোমার মতে এমন দয়াবান এমন মহানুভব লোক আমি জীবনে দেখি নেই ইউ আর পাওয়ারফুল অ্যান্ড মাইটি তুমি খুব শক্তিশালী এবং তোমার খুব ক্ষমতা তুমি অনেক ক্ষমতাবান এবং তুমি খুব শক্তিশালী মিথ্যা মিথি তাকে আসলে প্রশংসা করলো দ্য আউল ওয়াজ ভেরি প্লিজ অ্যাট দ্য ব্যাটস ফ্যাটারি দেখো যেহেতু আউলটাও দুষ্ট প্রকৃতি ছিল খারাপ প্রকৃতি ছিল সে তার এই মিথ্যা মিথি তো সমদ পেয়ে মিথ্যা প্রশংসা পেয়ে খুব খুশি হয়ে গেল ফুলে উঠল হি পাফ অ্যান্ড রাফলস হিমসেলফ সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল খুব দম্ভ করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিল অ্যান্ড রাফোল্ড হিমসেলফ এবং সে তার একটু পরিপাটি করা শুরু করলো পালক টালক গুলা একটু ঠিকঠাক করা শুরু করলো ট্রাইং টু লুজ লুক অ্যাজ ওয়াইজ অ্যান্ড ব্রেভ অ্যাজ পসিবল 
সে নিজেকে আরো একটু জ্ঞানী জ্ঞানী উপস্থাপন জ্ঞানী ভাবে উপস্থাপন করা শুরু করলো যে আমি অনেক জানি আমার অনেক বুদ্ধি আমার অনেক শক্তি অনেক ক্ষমতা এগুলো দেন হি টার্ন টু দ্য ডাব অ্যান্ড আস্ট এবার সে ডাবের দিকে মানে হচ্ছে ঘুঘুটার দিকে ঘুরলো এবং জিজ্ঞেস করলো না ও লিচল ডাব হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট মি সো এতক্ষণ তো তাকে আউল মানে পেঁচাটা পেঁচা এতক্ষণ প্রশংসা শুনে সে খুব খুশি হলো আর ব্যাট মানে বাদুটা তার খুব প্রশংসা করলো এগুলো শোনার পর সে আবার ডাব মানে ঘুঘুটার প্রশংসার প্রশংসার অপেক্ষায় রইল ঠিক আছে এই হচ্ছে গল্প সো এখান থেকে দেখো আমরা কিছু প্রশ্ন উত্তর আছে আমরা দেখে নিব নাও আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স হু আর দ্য টু গুড ফ্রেন্ডস আমরা প্রশ্ন উত্তরগুলো লিখে নেই ওপেন করো তোমাদের খাতা নিয়ে নাও হ্যাঁ আমরা প্রশ্নগুলো লিখে নেই এখানে যেহেতু প্রশ্নগুলো আছে শুধুমাত্র আনসার লিখবো অনলি আনসার উই উইল রাইট অনলি দ্য আনসার প্রথমটা হচ্ছে হু আর দ্য টু গুড ফ্রেন্ডস ভালো দুই বন্ধু কারা ভালো বন্ধু ছিল বলো তো আমরা জানি সবাই তাই না দেখো ফার্স্ট লাইনে দেয় আছে স্টোরিতে Once upon a time, a dove and a bat were very good friends. So, we can write here, a dove and a bat were good friends. A dove and a bat were two good friends. Were the two good friends. আমি তোমাদেরকে আগের ক্লাসে বলেছিলাম মনে আছে তোমাদের আমি বলেছিলাম যে আমাদেরকে যেই টেন্সে প্রশ্ন করা হয় আমরা একই টেন্সে উত্তর দিব ঠিক আছে প্রেজেন্ট টেন্সে প্রশ্ন করা হলে প্রেজেন্ট টেন্সে পাস্ট টেন্সে প্রশ্ন করা হলে পাস্ট টেন্সে দেখো প্রশ্নটা হচ্ছে পাস্ট টেন্সে হু ওয়ার দা টু গুড ফ্রেন্ডস কারা দুইজন ভালো বন্ধু ছিল তাহলে আমরা উত্তরটা পেয়ে গেলাম আর ডাব অ্যান্ড আ ব্যাট ওয়ার দা টু গুড ফ্রেন্ডস ঠিক আছে এবার নেক্সট প্রশ্নে আসি দেখো হোয়াট ডিড দে ডিসাইড টু ডু তারা কি সিদ্ধান্ত নিল বলো তো তোমাদের কি ধারণা আমরা স্টোরিটা দেখি তো One day the two friends decided to set out on a journey. তারা দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নিল তারা কোথায় যাবে একটা ভ্রমণে যাবে তাহলে আমরা উত্তরটা পেয়ে যাবো এখান থেকে দে ডিসাইডেড টু গো দেখো ডিসাইডটা ডিসাইডেড হয়ে গেল কেন বলো তো কারণ হচ্ছে আমরা এখানে দেখো প্রশ্নের মধ্যে দেয়া আছে হোয়াট ডিড ডিডটা আমরা এই ডিড একটা অক্সিলারি ভাব ঠিক আছে অক্সিলারি যদি না থাকে বেসিক্যালি অক্সিলারি ভাব যদি না থাকে তাহলে আমরা ইন্টারোগেটিভ করার সময় প্রেজেন্ট টেন্সে আসে ডু অথবা ডাজ পাস্ট টেন্সে চলে আসে ডিড जार्नि আমি আশা করবো তোমরা আমার লেখা খুব সহজেই বুঝতে পারবে আমি তোমাদের জন্য চেষ্টা করি স্পষ্ট করে লেখার জন্য এবার দেখো ওয়াই ওয়াই আর দে টায়ার্ড কেন তারা ক্লান্ত ছিল কি করেছিল তারা কেন ক্লান্ত ছিল বলো তো কারণ কি তারা অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে তাই না তারা একবারে দে ফ্লু ওভার দ্য রিভার্স অ্যান্ড হিলস অ্যান্ড কেম টু আ বিগ জাঙ্গাল তার মানে তারা অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে অনেক লম্বা জার্নি করেছে তাই তারা ক্লান্ত হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখি দে ওয়াই আর টায়ার্ড প্রথমে লিখি দে ওয়ার টায়ার্ড ঠিক আছে কেন ওয়াই বিকজ দে ফ্লু ওভার দ্য রিভার্স অ্যান্ড হিলস বিকজ দে ফ্লু ওভার দ্য রিভার্স অ্যান্ড হিলস ওকে যেহেতু তারা রিভার্স এবং হিলস ক্রস করে যাচ্ছিল তাই তারা ক্লান্ত হয়ে গেল দে ওয়ার টায়ার্ড বিকজ দে ফ্লু ওভার দ্য রিভার্স অ্যান্ড হিলস অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়েছে ওয়াই ডিড দে লুক ফর আ শেল্টার কেন তারা কেন তারা আশ্রয় খুঁজেছিল বলো তো কেন আমরা কেন আশ্রয় খুঁজি কি মনে হয় আমাদের যখন নিরাপত্তা দরকার হয় তখনই আমরা আশ্রয় খুঁজি তাই না সো যেহেতু বাইরে কি ছিল ঝড় ছিল বৃষ্টি শুরু হলো তাই তারা আশ্রয় খুঁজেছিল তাই না তাহলে দে লুক ফর আ শেল্টার অথবা আমরা এইভাবে লিখতে পারি অ্যাজ দেয়ার ওয়াজ আ স্টম অ্যাজ অ্যাজ দেয়ার ওয়াজ এ স্টম অ্যান্ড হেভি রেইন অ্যাজ এ রেজাল্ট দে লুক ফর আ শেল্টার আচ্ছা এইভাবেই লিখি দে লুক ফর আ শেল্টার দে 
looked for a shelter they looked for a shelter as there ki hobe as there was a storm as there was a storm and heavy rainfall and heavy rainfall jeto shekhane ki chilo as they looked for a shelter tara ashay khuje chilo keno as there was a storm karon shekhane jhor hoyechilo khub jhor chilo and heavy rainfall shudhumatro jhor e chilo na sathe khub brishtipato chilo where did the dove and the bat come kothay esheche tara where did the dove and the bat come তাহলে দেখো কি বলেছে দে কেম আপন আ সেঞ্চুরি ওল্ড রেইন ট্রি তাহলে কোথায় আসছে ফাইনালি দ্য ডাব অ্যান্ড দ্য ব্যাট স্টার্টেড টু লুক ফর আ শেল্টার প্রথমে দেখো দে ফ্লু ওভার দ্য রিভার্স অ্যান্ড হিলস অ্যান্ড কেম টু আ বিগ জঙ্গল তার একটা বড় জঙ্গলে চলে আসে তাই না তাহলে এটাই হবে আনসার তাহলে দে কেম টু আ দ্য ডাব অ্যান্ড দ্য ব্যাট কেম দ্য ডাব and the bat came to a big jungle big jungle the dove and the bat came to a big jungle mane dove ta ebong bat ta ar tar mane hocche ki dove mane ghugu pakhi ta ebong badur ta tara esheche kothay ekta boro jongole chole esheche whose nest was there on the tree kar basha chilo okhane ei gacher moddhe kar basha chilo bolo to can you see yes so there was an owl tai na e je ekhane an owl had its nest in that tree tale amra ekhane uttor ta peye gelam sob proshner uttor i ashole amader passage e deya ache amra passage theke bujhe bujhe ektu ghure phire korlei answer gulo peye jabo thik ache eigulo niye eto orid howar kichu nai amader jeta bujhte hobe seta hocche lesson ta bhalo moto আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে বুঝতে হবে তা না হলে আমরা লিখতে সক্ষম হব না লিখতে পারবো না তাহলে দেয়ার ওয়াজ দেয়ার ওয়াজ আ নেস্ট অব এন আউল দেয়ার ওয়াজ আ নেস্ট অব এন আউল অন দ্যাট ট্রি দেয়ার ওয়াজ আ নেস্ট অফ এন ওল্ড আউল ঠিক আছে ওল্ড আউল on the tree on the tree so there was a there was a nest there was a nest of an old owl on that tree মানে গাছে কিসের বাসা ছিল একটা বৃদ্ধ বয়স্ক একটা পেচার বাসা ছিল কোন কোন গাছটা মনে আছে তো রেইন ট্রি সো তোমাদেরকে একটু সময় দিলাম তোমরা এই ভাগে লিখে ফেলো হ্যাঁ এখান থেকে 6টা দেয়া আছে আমাদের আরো 5টা 11 क्वेश्चंस উই हैव गॉट गुड एट हार्ड হার্ট মানে কোন শব্দগুলো পড়ে আমরা বুঝতে পারি যে আউলটা অন্তরের দিক থেকে মনের দিক থেকে ভালো ছিল না ঠিক আছে খারাপ খারাপ প্রকৃতি ছিল এই যে এখানে আছে দেখো দা ওল্ড গ্রাম্পি আউল এটা গ্রাম্পি একটা শব্দ গ্রাম্পি শব্দের অর্থ বদ মেজাজি আর একটা আছে দা সেলফিশ আউল তাহলে সেলফিশ কথাটা কথাটার অর্থ হচ্ছে স্বার্থপর তাহলে একটা হচ্ছে বদ মেজাজি আর একটা হচ্ছে স্বার্থপর এই দুইটা শব্দ যেগুলোর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আউল আসলে একটা খারাপ প্রকৃতির মানুষ ছিল তাহলে আমরা লিখি দা ওয়ার্ডস দা ওয়ার্ডস এটাকে আমরা কোটেশন মার্কের ভিতরে রাখবো হ্যাঁ দা ওয়ার্ডস গ্রাম্পি জি আর ইউ এম পি ওয়াই গ্রাম্পি অ্যান্ড আরেকটা ওয়ার্ড কি সেলফিশ এস ই এল এফ আই এস এইচ সেলফিশ দা ওয়ার্ড গ্রাম্পি অ্যান্ড সেলফিশ tell us that tell us that 
tell us that the owl was not good at heart. The owl was not good at heart. So, I to see. So, see whose nest was there on the tree at a yellow number seven. Which words tell you that the owl was not good at heart? Kon shop the gulu take amra booste pare je owl ta monad dik theke bhalo chilo na. Shay ekto khara prokriti chilo. So, dekho ekhen amra kicho shop the pelam the old grumpy owl. Grumpy ekta shop the chilo. Arta chhe dekho the selfish owl. So, these two grumpy the word grumpy and selfish these are negative words. So, from these words, the words grumpy and selfish tell us that. Ekhen tells na hoy tell holo kena bolo to. Mulgo thoh chhe ekhen duita word. Dekho ekta chhe grumpy. Ita ekta shabdo selfish ar ekta shabdo duita shabdo. So, plural. Amra jani je plural subject holo plural verb hoy. Tell that chhe ekta plural verb. So, the the words grumpy and selfish tell us that the owl was not good at heart. Okay. So, next question is amra why couldn't the dove eat? Kya no dove ta khete palo na kya Ki was chilo? Was 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 the dove sick? Dove ta ki dove ta ki oshusto chilo? No. The the answer is given in the passage. That is, see second paragraph. Amra dekh bo. Sheshi dikhe dekho. The dove the dove was so tired that she could she could hardly eat. So amra onesh shoma hoy na onesh kas kora por klam to hoye jai. Klam to hoye gela amra madhe shabhavi kas kora mugulu korte pari na. So same thing happened here. Why couldn't the dove eat? The, the dove couldn't eat because it was very tired as it passed a long distance. So, let's write it down. Okay. So, first of all, I want to say that we have to write the question and we have to write the question. Because we have to write the subject and the verb. We have to write the story and the passage. Okay? So, the dove couldn't eat. Okay? So, the dove couldn't eat. Couldn't eat as she. Asha the director is Degbo. Dafta ke kene she shall be me shall be approached Korahoje. Take a chee. Are on the ke betta ke he shall be approached Korahoje. Tell him the league. The dove couldn't eat as she was very tired. As she was very tired. Okay. So our next question is why did the bat praise the owl? Can a better praise Kolo, Aulta can a praise Kolo? So see, I'm not going to have Baki Prosna Rutugulu Muchi di Tiparitana. You have got enough time. Tonda Kipoja to Shoma de Huichilo, Amashago Shawai Likti Piricho. Tikache. So we are going to start our next question. Our next question is why did the bat praise the owl? So better can no Aulta can praise Kurichilo. Tikache. I'm not the Kakan story answer to Kupejachi. Deco. He began to praise the owl with the thought of getting more food. Dekho, shop kichu pichu nei kintu ekta shart to kaj kore. Thik ache? So, jokhon amra ekta kichu pete chaibo, tokhon obosshoi shetar jonno kichu ekta korar jonno chesta korbo. Thik ache? Same thing happened here. Dekho ekhane praise korar reason ta chilo she jate ektu beshi khabar khete pare. Thik ache? So ek dhoroner shart to kaj kore chilo. Tale amra answer tuku peye gelam. Let's try. Okay. So, we are going to start from the question. Prashna ki chilo, why did the bat praise the owl? Thale, the bat praised hobe, hain? Praised up, praised hoye jabe. Karan hoche ki? Karan hoche, amra past tense prashna kara hoye chai. Ami bole chilam, jay tense prashna kara hobe, shay aki tense amra uttar tuku dibo. Thik ache? Thale, the bat praised, the bat praised the owl. Okay? The bat praised the owl. What is the reason? With the thought of getting more food, with the thought of, with the thought of getting more food. ठीक है सर, हम लोग अपना प्रश्न टाइप चले ऐसी, प्रश्न टाइप चलो ये रखों। Why did the dove? Why did the bat praise the owl? Better can owl the praise curriculum. So answer to the bat praise the owl. Better praise curriculum, owl take. Tamane badutu baduta, better ke praise curriculum. Prosham shaguricillo. Can a prosham shaguricillo with the thought of getting more food. Basic cover, Babarashai. Tikache. Okay, our next question. 
which words please the owl kon shabdo ta shune owl ta khushi hoye giyechilo so let's try ashole amader proshner uttor gulo mukhosto korte hobe na amader story thekei amra answer gulo peye jai amaderke ektu tricky hote hobe ha ekhane proshno gular answer deya ache amaderke ektu according to question proshna je bhabe chao hoyeche she bhabei amra jabo tahole amra amader uttor gulo peye jabo dekho which words please the owl kon shabdo gulo shune কে খুশি হয়েছিল বলো তো আউল খুশি হয়ে গেছে খুশি হয়েছিল আর এই শব্দগুলো বলেছিল হচ্ছে ব্যাট বা বাদুর টুকু বলেছিল বাদুর বলেছিল পেঁচাকে সো আমরা দেখি ওয়ার্ড গুলো দেখো কিছু ওয়ার্ড আছে এখানে প্রশংসা সূচক কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে ওয়াইজ ওয়াইজ মানে হচ্ছে জ্ঞানী সো একটা লোক একটা লোক যখন তোমাকে জ্ঞানী বলবে অবশ্যই তোমার মাঝে এক ধরনের গর্ব কাজ করবে তারপর দেখা আছে ব্রেব সাহসী তারপর দেখা আছে জেনারাস জেনারাস কথাটা মানে হচ্ছে মহানুভব বা উদার মানে অনেক বড় হৃদয়ের অধিকারী এবার আছে দেখো মাইটি খুব শক্তিশালী ঠিক আছে আর একটা আছে পাওয়ারফুল ক্ষমতাবান তো এই শব্দগুলো পেয়ে সে খুশি হয়ে গেছিল তাহলে চলো চট করে লিখে ফেলি ওকে সো দা ওয়ার্ডস স্টার্ট লেট স্টার্ট দা ওয়ার্ডস সিরিয়ালি আমরা লিখবো আর ওয়ার়ডগুলোকে আমরা ইনভার্টেড কমার ভিতরে লিখে দিব ঠিক আছে ওয়াইজ ব্রেভ সো ওয়াইজ হচ্ছে একটা ওয়ার্ড তারপর হচ্ছে ব্রেভ এটা আর একটা ওয়ার্ড প্রত্যেকটাকে আমরা আলাদা আলাদা ইম্পর্টেন্ট কমার ভিতরে রাখছি কারণ হচ্ছে ইম্পর্টেন্সটা বোঝানোর জন্য ঠিক আছে দ্য ওয়ার্ড ওয়াইজ ব্রেভ জেনারাস এপরের শব্দটুক হচ্ছে জেনারাস জি ই এন ই আর ও ইউ এস জেনারাস ওয়াইজ ব্রেভ জেনারাস তারপর আর কি কি আছে পাওয়ারফুল মাইটি সো লিখে ফেলি তাহলে পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল দেন অ্যান্ড শেষেটা আগে আমরা অ্যান্ড লিখবো ঠিক আছে and mighty so the words wise brave generous powerful and mighty pleased the owl pleased the owl okay amra ebar abar ektu review korbo ei prashno tar answer e dekho prashne bolechilo which words pleased the owl kon shobdo gulo shune owl ta khushi hoye giyechilo so amra word gulo pelam the words wise ব্রেভ জেনারাস পাওয়ারফুল অ্যান্ড মাইটি আমি প্রত্যেকটার অর্থ আগে বলেছিলাম আবার বলছি ওয়াইজ মানে হচ্ছে জ্ঞানী ব্রেভ মানে হচ্ছে সাহসী জেনারাস মানে হচ্ছে অনেক বড় হৃদয়ের অধিকারী তারপর হচ্ছে পাওয়ারফুল শক্তিশালী বা ক্ষমতাবান এরপর আছে দেখো মাইটি সেই মিনিং প্লিজ দ্য আউল ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো তোমরা আমি আশা করব আমি যেভাবে যাচ্ছি তোমরা আমাকে ফলো করবে তারপরে যদি বুঝতে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে তোমাদের এখানে ফ্যাসিলিটর আছেন ফ্যাসিলিটর ফ্যাসিলিটার তোমাদেরকে হেল্প করবেন ঠিক আছে লাস্ট কোয়েশন হোয়াট অ্যাকশন অফ দ্য আউল টেলস ইউ দ্যাট হি ওয়ান্টেড টু হিয়ার মোর গুড থিংস অ্যাবাউট হিম সো দেখো এই প্যাসেজটা তো আমরা পড়লাম এই প্যাসেজটা পড়ে তো অবশ্যই বুঝতে পারলাম কোন শব্দটা শুনে মানে কোন কিসের জন্য সে অপেক্ষা করছিল যে আউলটাও তাকে একটু প্রশংসা করুক হোয়াট অ্যাকশন হোয়াট অ্যাকশন অফ দ্য আউল টেলস ইউ দ্যাট আউলটার কোন অ্যাকশনটা কোন কাজটা আমাদেরকে বোঝায় কি বোঝায় হি ওয়ান্টেড টু হিয়ার মোর গুড থিংস অ্যাবাউট হিম তার নিজের প্রশংসা সে আরও বেশি শুনতে চেয়েছিল আমাদের আসলে সবার নিজের প্রশংসা পেতে ভালো লাগে ঠিক আছে আমরা সব সময় আশা করব আমরা সব সময় এক্সপেক্ট করি আমাদেরকে কেউ প্রশংসা করুক আমাদের সম্পর্কে ভালো কিছু বলুক পজিটিভ জিনিসগুলো তুলে ধরুক সো আমরা তাহলে চলে আসি দেখো হি পাফট অ্যান্ড রাফট হিমসেলফ দেখো সে কি করলো জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল সো এরকম একটা অ্যাকশন এটা তার একটা অ্যাকশন ছিল আর একটা হচ্ছে রাফল রাফল মানে হচ্ছে সে তার পালক ঠিক করা গায়ে যে লোমগুলো থাকে পালকগুলো থাকে পাখির গায়ে আমরা জানি সেই পালকগুলো সে নাড়াচাড়া করছিল যেমন ধরো তোমার যখন একটু ভালো একটু একটু ভাব আসে শরীরের মধ্যে তখন আমরা কি করি নর্মালি একটু চুলগুলোকে একটু হাত দিয়ে আঁচড়ে নেই তাই না সো অনেকটা সেরকম সো ওদের তো আর ওরকম চুল নেই সো ওরা ওদের ফেদারগুলোকে এভাবে নাড়াচাড়া করছিল ঠিক আছে সো লিখে নেই তাহলে কি হবে আনসারটা হোয়াট অ্যাকশন অফ দ্য আউল টেলস ইউ দ্যাট হি ওয়ান্টেড টু হিয়ার মোর গুড থিংস অ্যাবাউট হিম দ্য ওয়ার্ড পাফট অ্যান্ড রাফলড দ্য ওয়ার্ডস পাফট পি ইউ ডাবল এফ ই ডি পাফট অ্যান্ড রাফলড আর ইউ ডাবল এফ এল ই ডি রাফলড টেল আস দ্যাট টেলস না হয়ে টেল হয়ে গেল টেল as that okay it will be now again the words puffed and ruffled tell us that he wanted to hear more good things okay he wanted to he wanted to hear 
मोर गुड थिंगस अबाउट हिम सो हमें सबगल प्रश्न उत्तर पे गलम शेष प्रश्न एक रिव्यू करब देखो ये आज व्हाट एक्शन अब द वर्ल्ड आउल टेल्स यू दैट हि वेड टू हियर मोर गुड थिंगस अबाउट हिम सो कौन एक्शन देखे मन हो से आो भलो प्रशंसा पे चेलो देखो ये लास्ट पैराग्राफे सेकेंड लाइन फार्ष्ट लाइन देखी हि पार्फ एंड राफल हिमसेल्फ ट्राइंग टू लुक एज वाइज एंड ब्रेव एज पसिबल सो से प्रशंसा पावर जो कि वाचन भंगी कर ठीक है से क्यी कर लो जोरे जोरे निश्वास निल ये हम दिक और हे से पालक ठीक कर सो युटा एक्शन थे बुझते परि तेल दर्ड्स पार्फ एंड राफल टेल अस दैट हि वेड टू हियर मोर गुड थिंगस अबाउट हिम सो दिज आर अल द क्वेश्चन्स I think you all could understand. If you have any problem, you you can you can provide us your opinion through the facilitators. Okay. Amra je prashno gulo answer liklam. Ami asha korbo. Tomra bushte barbe. Tomra ekto baasha try korbe gulo hain. Aar ami tomader ki kicho shomai dichi. Tomader kemi. Aar tin mini shomai dichi. Ami asha korbo tin minute madde tomra likhe shesh korbe. Thik ache? दू मिनट शेष हो गए और एक मिनट बाकी आज तुम्हारा एकड़ाड़ी करो हाँ देखिए हमारे लिमिटेड टाइम मध्य शेष करते हैं सो तीन मिनट समय शेष हमें मुझे दीची हमें आशा करब तुम्हारा एर मजे ही लिखे फेले और एखे परवर्ती आईटेम जाब हाँ नेक्स्ट पेजे देखते पाई कि मैचिंग दे आ मैचिंग खूब मजार एक आईटेम हमें सब समय मैचिंग खूब इनजय करतम जो स्टूडेंट छम तक हमारे खूब ही भलो लगत मैचिंग करते जा तुम्हारा कम लगे बाट आई एनजय इट भेरि माच सो पर पृष्ठा चले पेज नम्बर फिफ्टी नेक्स्ट पेज पृष्ठ नम्बर पंचाश एखे देखो एक मैचिंग आ रिड द स्टोरी अगेन एंड मेक सेंटेंसेस फ्रम द टेबल सो एखे एक टेबल दे ठीक है टेबल सेंटेंस बनाब सो हमें कि मुखे मुखे बोले दीब ना कि तुम्हारा लिखते पर बोल तो मन है मुखे मुखे बोले दी तुम्हारा करते तईना ताओ तुम्हारे सुविधार्थे हमें लिखे दीची एट हमारे एक्सारसाइज नम्बर सी देखो रिड द स्टोरी अगेन एंड मेक सेंटेंसेस फ्रम द टेबल य स्टोरी पढ़े हमें जे सेंसिबल सेंटेंस बनब मिनिंगफुल सेंटेंस बनब सो प्रथम लिखे नहीं नम्बर वन द डाव एंड द बैट द डाव and the bat okay the bat and the the the, the dove and the bat dui ta verb ache ekta hocche decided ekta hocche where amra decided diye shuru kori tale tara ki decide korechilo the dove and the bat decided very tired no not that decided to fly over rivers and hills yes that is the answer the dove and the bat decided to fly decided to fly over rivers and hills over rivers and hills amra pe gelam amader number 1 sentence next sentence again they amra the dove and the bat jeto ei story ta tader ki nei tale amra bar bar the dove and the bat use korbo amra ebar they te chole jabo pronoun thik ache tale they decided tara ki decide korechilo they decided to look for a शेल्टर तरा भेवेल कौ आश्रय तेल द डाव एंड द बैटर परिवर्तन लिखल दे दे डिसाइडेड दे डिसाइडेड टू लुक फर आ शेल्टर टू लुक फर आ शेल्टर ता चिंता करा सिद्धांत निल एक आश्रय खोजे जा कौ आश्रय एम आस दे वायर दे वायर ता कम छो भेरि टायार्ड ता छो खूब क्लान दे वायर भेरि दे वायर भेरि टायार्ड लास्ट वन और एक बाकी रही दे वायर भेरि गुड फ्रेंडस दे वायर भेरि गुड फ्रेंड्स तेल बुझ बुझे ना एक प्रथम द डाव एंड द बैट डिसाइडेड टू फ्लाई ओवर रिभार्स एंड हिल्स सरि ये रिभार हो रिभार्स हो कि रिभार्स हो डाव एंड द बैट डिसाइडेड टू फ्लाई ओवर रिभार्स एंड हिल्स 
next one they decided to look for a shelter they decided to look for a shelter and then they were very tired and finally they were very good friends so to mother kami 2 minute shomoy dicchi ami asha korbo 2 minute er moddhe complete kore felbe ha amader ar ekta item baki ache ajker lesson er seta hocche kichu true false dey ache true false gulo amra korbo acha khub druto korbo amra ami asha korbi korbo tumra likhe felecho er moddhe ha so last item e chole jai amra আমাদের কিছু ট্রু ফলস বাকি আছে ট্রু ফলস গুলো লিখে নিব হ্যাঁ সো ট্রু অর ফলস ইফ ফলস গিভ দা কারেক্ট ইনফরমেশন সো আগের মতোই আমরা যদি ট্রু হয় তাহলে ট্রু লিখে দিব আর যদি ফলস হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কারেক্ট ইনফরমেশন গুলো লিখতে হবে প্রথমটা দেখো দ্য ডাব অ্যান্ড দ্য ব্যাড ডিসাইডেড টু গো ফর আ ফ্লাইং কম্পিটিশন তারা কি ফ্লাইং কম্পিটিশনে যাচ্ছিল তারা কি মানে একটা প্রতিযোগিতা লেগেছিল কে কত দ্রুত উঠতে পারে এরকম কিছু নো নট দ্যাট সো দ্য ডাব অ্যান্ড দ্য ব্যাড ডিসাইডেড টু সেট আউট ফর আ জার্নি তারা একটা দিকে একটা ঘুরতে ভ্রমণে বের হবে যাত্রা করবে সেই জন্য তারা শুরু করেছিল তাহলে কি হবে ফার্স্ট ওয়ান আনসার উইল বি ফলস সো আমরা কারেক্ট ইনফরমেশনটা লিখে নেই কারেক্ট ইনফরমেশন কারেক্ট ইনফরমেশন কি হবে দ্য ডাভ অ্যান্ড দ্য ব্যাট দ্য ডাভ অ্যান্ড দ্য ব্যাট decided to set out on a journey decided to set out on a journey okay the dove and the bat decided to set out on a journey so number two te dekho they reached a big jungle tar ekta boro jongole eshe ubusthit holo boro bone eshe ubusthit holo জঙ্গলে তাই না ইট ইস ট্রু ইট ইস ট্রু ট্রু হলে আমাদের আর কিছু লিখতে হবে না ঠিক আছে নাম্বার থ্রি দে ওয়ার এফ্রিড বিকজ আর স্টম ওয়াজ ব্লোয়িং তারা ভয় পেয়ে গেল কারণ ঝড় শুরু হয়েছিল তাই না ইট ইস অলসো ট্রু পরেরটাই দেখি আমরা দ্য ডাভ অ্যান্ড দ্য ব্যাট ওয়ার লুকিং ফর আ প্লেস টু স্পেন্ড দ্য নাইট তারা যেহেতু অনেক দূরের পথ ভ্রমণ করেছিল তারা খুব ক্লান্ত হয়ে গেল এবং যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এলো ঝড় শুরু হলো বৃষ্টি শুরু হলো তাহলে তারা একটা শেল্টার খোঁজা শুরু করলো ইট ইজ অলসো ট্রু এই প্রশ্নের আনসারটা কো ট্রু হবে নেক্সট কোয়েশন দ্য আউল গ্র্যাডলি আক্স দ্য ব্যাট অ্যান্ড দ্য ডাভ টু কাম ইন আউলটা কি খুব খুশি হয়েছিল তাদেরকে কি দেখে এবং তাদেরকে খুব আন্তরিকভাবে ভিতরে তার বাসায় ইনভাইট করেছিল ডেকেছিল ন হি ওয়াজ ভেরি মাছ আনউইলিং খুব অনিচ্ছুকভাবে সে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল তাহলে আনসারটুকু কি হবে দ্য আউল আনউইলিংলি আগে আমরা লিখে নিব ফলস দিস ইজ অলসো ফলস কারেক্ট ইনফরমেশন কারেক্ট ইনফরমেশন ওকে তাহলে হবে দ্য আউল আনউইলিংলি দ্য আউল unwillingly asked the bat asked the bat and the dove to come in and the dove to come in dekho lekha ache correct information to there ache the owl unwillingly ask the bat and the dove to come in number 6 the owl and the birds ate together tara ekotre khelo ha tara shobai ekotre khelo na amra passage theke peyechilam je tara shobai ekotre khelo tale eta true hobe this is also true last one the bat sincerely praised the owl she ki khub khushi hoye she ki khub mane ki bolbo shotosputto bhabe ha আন্তরিক ভাবে কি সে ইয়ে করেছিল প্রশংসা করেছিল সে তো আসলে ফলস ফলসলি তাকে প্রেস করছিল তাই না তাহলে এটা এটার আনসার কি হবে ফলস হবে এটার আনসার হবে ফলস দ্য ব্যাট সিনসিয়ারলি প্রেস দ্য আউল ইট ইজ ফলস সো হোয়াট উইল বি দ্য কারেক্ট ইনফরমেশন কারেক্ট এটা মনে হয় বেশি নিচে হয়ে গেল তাই না 
sorry for that the bat sincerely praised the owl the bat praised the owl with the thought of getting more food the bat praised the owl the bat praised the owl with the thought of getting more food with the thought of getting more food getting more food see again last question the bat sincerely praised the owl so answer to go away the bat praised the owl with the thought of getting more food it is a time other asking lesson she should go on it on the car of the mission with the chi the true false answer will to lay now আমাদের দুই মিনিট শেষ আমি এখন মুছে দিচ্ছি আর আমি আশা করব আমরা আজকে লেসনটুকু যা পড়লাম এখান থেকে আমাদের আসলে একটা লেসন আছে আমাদের নিজেদের শিক্ষণীয় অনেক জিনিস আছে ঠিক আছে সো এগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো আর আমাদের যে এক্সারসাইজগুলো আমরা করলাম কিছু কিছু ট্রু ফলস করলাম কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করলাম এজ ওয়েল এজ একটা টেবিল ছিল এগুলো যাতে বুঝে বুঝে করি না বুঝে কখনোই মুখস্থ করবে না আমি না বুঝে মুখস্থ করার বিপক্ষে আমি চাই তোমরা বুঝে বুঝে যা যেটুকুই পড়ো বুঝে বুঝে পড়বে আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই যে লেসনটা আমরা পড়লাম এখান থেকে দেখো শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে আমরা অপ্রয়োজনে কারো প্রশংসা করব না ঠিক আছে অহেতু কারো প্রশংসা করব না আমরা হয়তো কখনো কখনো নিজেদের স্বার্থে নিজেদের প্রয়োজনে অন্যায়ভাবে অন্যায় প্রশংসা করি এটা আমাদের শিক্ষণীয় এটা আমাদের করা চলবে না আমাদেরকে সবসময় সঠিক জ্ঞানের চর্চা করতে হবে সঠিক পথে এগোতে হবে এনিমেলসদের কাছ থেকেও আসলে অনেক কিছু শেখার আছে যদিও সে ছিল একটা ডাভ একটা ঘুঘু পাখি কিন্তু তার থেকেও আমরা অনেক সুন্দর একটা লেসন পেলাম আমি আশা করব আজকের লেসনটুকু তোমরা উপযুক্ত যথ উপযুক্ত ভাবে বুঝতে পেরেছ এবং এরপরে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তুমি তোমরা ফ্যাসিলিটারের হেল্প নাও এরপরেও আরও যদি কোনো ফার্দার প্রবলেম থাকে ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট আস ওকে সো আশা করবি আশা করি সবাই পড়াশোনা করবে ঠিক মতো আর আজকে লেসন থেকে আমরা যা শিখলাম সেটাকে আমরা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাবো এই কামনায় আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ